నడిచిన కూర్చున్న మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అధునాతన చికిత్స తో మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గించుకోండి సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఆల్ ఇండియా రేడియో ఒకప్పటి గొప్ప వినోద సాధనం ప్రతి ఇంట్లో కూడా రేడియోకి వచ్చేటువంటి ఆ సిగ్నేచర్ మ్యూజిక్ ఏంటంటే కూడా ప్రతి ఇప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకుంటే అందరికీ ఒక రకమైన ఆహ్లాదకరమైన ఫీలింగ్ ఉండేది అలాంటి ఆల్ ఇండియా రేడియోలో రేడియో చిన్నమ్మ అనగానే అప్పటికి వ్యవసాయ వార్తలతో పాటు ఎన్నెన్నో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు సంబంధించి ప్రముఖులని ఇంటర్వ్యూలు చేస్తూ రేడియో చిన్నమ్మగా పాపులర్ అయినటువంటి ఝాన్సీ రాణి నంబూరు గారి నమ్ముందున్నారు ఆవిడ కేవలం ఒక రేడియో యాంకర్గానే కాకుండా ప్రోగ్రామిస్ట్గానే కాకుండా రాజకీయ పరంగాను సాంస్కృతికంగా కళాపరంగా కూడా ఎన్నో రకాలుగా విస్తృతి పొందినటువంటి వ్యక్తి ఆవిడకి చాలా రకాలైనటువంటి వ్యాపకాలు ఉండేవి మోస్ట్ అన్ని రంగాల్లో కూడా వండర్ఫుల్ యాక్టివిస్ట్ ఆవిడ ఈరోజు ఆవిడతో మనం సంభాషించేటువంటి విషయాలు చాలా ఉన్నాయి డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల వయసులో కూడా కంఠంలో కానీ ఆ మాటలో కానీ ఎలాంటి తేడా లేదు అదే డైనమిక్ వాయిస్ వెల్కమ్ మేడం నమస్తే నమస్కారం ఆయన ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను ఆరోగ్యం బాగుందా బాగుంది అమెరికా నుంచి తిరిగి వచ్చేసారు మీరు చాలా కాలం మీరు ఏవే టు తెలుగు పీపుల్ పిల్లలు అక్కడ ఉండడం వల్ల మా వారు కూడా ఒక ఇరవై సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన గతించడం వల్ల పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది రెండు వేల పదమూడులో వెళ్ళాను మధ్యలో వచ్చిన ఒకటి రెండు నెలల మాత్రమే ఇక్కడ ఇక ఇప్పుడు నా అవసరాలు అక్కడ తీరాయి నాకు కూడా ఇంకా ఈ భూమి మీదే నా ఆఖరి రోజులు గడపాలనేది నిశ్చయం చేసుకుని ఇక వచ్చేయడం జరిగింది ఏదో పాప పిల్లల్ని పాప పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు వాళ్ళు వాళ్ళు చదువుల్లో వాటిలో వాళ్ళు బిజీ అయిపోయారు ఒంటరిగా ఉండాలి ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటారు కానీ మాట్లాడటానికి కూడా వీలు ఉండదు తర్వాత ఏంటంటే మొదటి నుంచి కూడా ఎవరికో ఒకరు సహాయం చేసేటువంటి ఆ పద్ధతిలో పెరగడం వల్ల కుటుంబ చరిత్ర కూడా రాజకీయ నేపథ్యం స్వాతంత్ర సమరయోధుల నేపథ్యం అవ్వడం వల్ల ఎవరికో ఏదో చేయవచ్చు కదా ఇక్కడ ఉంటే ఒక పని మనిషి పనిచేస్తుంది అనుకో ఆవిడ నేను ఒక జీతం ఇవ్వగలుగుతా ఒక సరుకులు తెచ్చిన ఒక మనిషి ఉంటాడు వాడి చేతిలో పెట్టగలుగుతాను లేకపోతే ఎవరో వచ్చి ఒక సీట్ ఇప్పించమంటారు ఏ హాస్టల్ సీటో ఏదో ఒకటి నాకు తెలిసిన వాడిని ఎవరినో పట్టుకుని ఒక సీట్ ఇప్పిస్తాను అనుకో ఆ బిడ్డ చదువుకుంటాడు లేదు ఒక పిల్లోడు ఎవరు నా స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తూ నా దగ్గర డబ్బు లేదంటారు నాకు తోచింది నాకు సాధ్యమైంది నేను ఇస్తాను ఇలా మరణించాలనేదే నా నిర్ణయం సొంత మన మాతృదేశంలో మాతృగడ్డ మీద శేష జీవితాన్ని గడపాలనేటువంటి లక్ష్యంతో తిరిగి వచ్చారు అంటే ఈ భూ ప్రపంచంలో భారతదేశం అటువంటి వేద భూమిని మళ్ళీ మనం ఎక్కడో కనుగొనలేము ఆ భూమి గురించి తెలిస్తే ఆ భూమి గురించి ఆ విషయ పరిజ్ఞానం కనుక ఉంటే ఈ భూమి మీద పుట్టినందుకు ధన్యం అనేది నా ఉద్దేశం అంటే ఇక్కడ వాతావరణంలో ఇక్కడ అన్ని రకాలైనటువంటి జీవన విధానాల్లో కూడాను ఎవ్రీ వాక్ ఆఫ్ లైఫ్లో కూడాను మీరు బాగా అంటే రాజకీయాలు కానీ సాంస్కృతి రంగాలలో కానీ సంగీత సాహిత్యాల పట్ల కూడా మీకు అద్భుతమైనటువంటి పరిచయాలు అభినివేశాలు ఉంది అక్కడ వెళ్ళి ఎలాంటి ఈ లైఫ్ లీడ్ చేశారండి అమెరికాలో దాదాపు పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఉన్నారా ఎలా ఉండేది అక్కడ లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ ఎలా ఉండేది అని చెప్పాలంటే ఒక రకంగా డిప్రెషన్లో ఉన్నాను చాలా కాలం అంటే చేయడానికి పని లేదు మాట్లాడటానికి మనిషి లేడు మనిషి సంఘజీవి మాట్లాడాలి ఇక్కడ కనీసం పక్షులతోనో పిల్లలతోనో కూడా మాట్లాడగలము ఏ నడు అంటాం పిల్లిని దాని మన భాష అర్థమవుతుందా అర్థం కాదు ఓ పిచ్చుకు వస్తుంది అనుకో మా పూర్వీకులు ఎవరైనా వచ్చినట్టున్నారే అనిపిస్తుంది ఏదో ఇంటి మీద కాకేరిస్తే ఏదో ఒక భాష్యం చెప్పుకుంటా అవును ఒక అన్వయం చెప్పుకుంటా ఇక్కడ తులసి మొక్క ఇంత దీపం పెట్టగలుగుతాం అక్కడ తులసి మొక్క బతకదు ఇక్కడ ఒక వచ్చిన చుట్టాలకు మనం ఆదరణ చూపించగలుగుతాం అక్కడ ఫోన్లు చేసుకుని టైం ఉంటేనే సమయం ఉంటేనే వాళ్ళు కలవగలుగుతారు వాళ్ళకున్న పరిస్థితులు అవి వాళ్ళు కూడా తప్పుబట్టలేం మనం ఆ వంట జీవితం ఈ వయసులో ఉండాలంటే అక్కడ చాలా కష్టం తర్వాత ఒక నియమిత కాలం అయిన తర్వాత పిల్లలతో కూడా మనం ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకే ఉండాలి వారి వారి దైనందిన కార్యక్రమాల్లో జీవితాల్లో కూర్చుని చూస్తూ మనం ఎలిపెడితే అది కొంచెం పిల్లలు కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది వారిని ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకు మన కన్న బిడ్డలు మనం పెంచిన బిడ్డల్ని మనమే ఇబ్బంది పెట్టే బదులు మనం దూరం కొంటే హ్యాపీగా ఉంటాం కదా వారు హ్యాపీగా ఉంటారు భూతల స్వర్గం అంటారు కదండి అమెరికా మీరు అంత కానీ రోజులు ఉన్నారు కానీ మీరైతే చాలా లోన్లీనెస్ ఫీల్ అయినా భూతల స్వర్గము అంటే అసలు అర్థం తెలిస్తే నేను చెప్పగలుగుతాను నీ మనసు సంతోషంగా ఉంటే అదే భూతల స్వర్గం ఎక్కడైనా సరే ఎక్కడైనా అంతే కదా నాయన నీ మనసు సంతోషంగా లేదనుకో ఏసీ రూమ్లో పడుకుని ఏడ్చే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు 
ముడిసెలో కూర్చొని హ్యాపీగా ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు లెక్క సో ఆ యాంగిల్లో చూసుకుంటే మీరు అక్కడ మామూలుగా మన భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు పండగలు అవన్నీ బాగా చేసుకుంటారు ఈ సమ్మేళనాలన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా అక్కడ ఆ లైఫ్లో మీరేం ఎంటర్ అవ్వలేదా అక్కడ ఎలా చూసారు నేను స్పష్టంగా చెప్పాలంటే మన భారతదేశ కుల వ్యవస్థను అక్కడ కూడా పాటించారు ఎవరికి వారే ప్రాంతీయ తత్వాలు ప్రాంతీయ తత్వాలు ఏంటో మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది నేను నోటితే చెప్పను చెప్పను అసలు తత్వం అది కాదు కుల తత్వం అనేటువంటిది ఒక రిఫైన్డ్ వర్డ్ కుల గజ్జి అనేటువంటిది అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి చెప్పుకుంటే కుల గజ్జి వాడకూడదు నిజమే కానీ కొన్ని కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వడానికి ఆ స్థాయి పదాలు వాడాల్సి ఉంటుంది అక్కడ ప్రస్తుతం జరుగుతుంది అదే నేను కూడా అందరికి తెలుసు అదొకటి ఇంకా ఆ కుల వ్యవస్థలోకి వెళ్ళి మనం కూర్చుని అవస్థ పడే కంటే ఆ వ్యవస్థను మార్చలేక కానీ చేతకాయంతనం కంటే ఇంట కూర్చోవడం బెటర్ కదా సో ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ దట్ యూ హ్ కమ్ బ్యాక్ మనం కలవలేము ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాను నాకు దగ్గరికి వచ్చే ఈ పేదజనం ఎవరైతే ఉంటారో వాటికి వారికి పేదరికము నా దగ్గర ఉన్నటువంటి సహాయం తప్ప ఇంకా అక్కడ జాతి మత కుల ప్రవస్థ రావు కదా అసలు మధ్యలో ఆ ప్రస్తావనే ఉండదు అలాగే మీది స్వాతంత్ర సమర యోధుల కుటుంబం ముఖ్యంగా నాన్నగారు నంబూరి శ్రీనివాసరావు గారు వారికి చాలా స్వాతంత్ర పోరాట చరిత్ర ఉంది అలాగే ఒక శాసనసభ్యులుగా కూడా చాలా నాలుగు నాలుగు పర్యాయాలు శాసనసభ్యులుగా చేసిన కొవ్వూరు తాడేపల్లి కూడా చింతలపూడి శాసనసభ్యులుగా చేశారు ఒకసారి ఎమ్మెల్సీగా చేశారు చేస్తూ చనిపోయారు జైల్లో కొట్టిన దెబ్బలకు ఆయన జైలుకి వెళ్ళటం అనేటువంటిది స్వాతంత్ర పోరాటంలో అవును స్వాతంత్ర సమరయోధులుగా తంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారి ఒక సదస్సుకి నాన్నగారు రాజమండ్రి వెళ్ళటం జరిగినప్పుడు ఆయన వయసు పదహారు సంవత్సరాలు నాన్నగారిది అలా ప్రభావితులైపోయి వారి ఉద్యమంలో పాల్గొనడం జరిగింది ఆయన కవి గాయకుడు సిరికథ అని ఒక ప్రక్రియను కూడా సమాజానికి ప్రజెంట్ చేశారు అట్లాగే నీలం సంజీవ్ రెడ్డి గారు పివి నరసింహారావు గారు బెజ్వాడ్ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఏసి సుబ్బారెడ్డి గారు వివేకానంద రెడ్డి గారు వారి తండ్రి ఏసి సుబ్బారెడ్డి గారు బలరామ్ రెడ్డి గారు వీరంతా కూడా తిమ్మారెడ్డి గారు పెద్దిరెడ్డి తిమ్మారెడ్డి గారు నేను ఇంకా పెద్దదాన్ని అయిపోయి మర్చిపోయాను కానీ వారి మధ్య పెరిగిన ఒక వాతావరణంలో నాన్నగారికి యొక్క ఆ కవిత్వానికి వారంతా ఆకర్షితులే నాన్నగారి సమయస్ఫూర్తికి హాస్య ధోరణికి వారంతా ముగ్ధులై అసెంబ్లీలో కూడా నాన్నగారు మాట్లాడే తీరుకి అయిదే వారు కాళేశ్వరరావు గారు స్పీకర్గా ఉండేవారు మరి వారంతా కూడా చాలా అన్నీ మెచ్చుకుని ప్రశంసలు ఇచ్చేవారు అనమాట వారి మధ్య పెరిగాను నేను మీరు పెరిగిందంత పుట్టు పెరిగిందంత తాడేపల్లి కూడా ఎక్కడ మీ కాదండి అసలు నాన్నగారు తేలప్రోలు కృష్ణా జిల్లా తేలప్రోలు కృష్ణా జిల్లా తేలప్రోలు ఆ రోజుల్లో జిల్లాలతో పని లేకుండా ఎవరైతే బాగా పనిచేస్తారో వారికి శాసనసభ్యులుగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ సీట్ ఇచ్చేవారు అట్లా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఆయనకి అక్కడ కాం కమ్యూనిస్ట్ కామ్రేడ్గా పనిచేశారు ముందు అల్లురావలింగయ్య గారు మా నాన్నగారు చంద్రవాడ కుటుంబరావు గారు చంద్రవాడ కుటుంబరావు వీరంతా కూడా పార్టీలు పనిచేసేవారు అప్పుడు అల్లురావలింగయ్య అంకులు హాస్యం చెప్పేవారు నాన్నగారు రాజకీయం చెప్పేవారు ఇంకొక ఆయన చదలవాడ కుటుంబరావు గారు ఆ బుర్రకథ టీంలో ఇంకొక ఇంకొకరిగా ఉండేవారు అనమాట అది సలురావలింగ్ గారు జీవించి ఉన్నంత కాలం ఇక రెండు నెలలు చనిపోతానంగా కూడా నా ఇంటికి వచ్చి చూసి ఆంటీని కూడా తీసుకొచ్చి చూసి వెళ్ళేవారు అనమాట తీసుకొచ్చారు ఒకసారి కుటుంబ అనుబంధం బాగా ఉంది కుటుంబం అంతా లేదు అంకులు ఆంటీకి బాగా తెలుసు మా నాన్నగారు అంతవరకే కుటుంబం అంటే చిరంజీవి గారు వీళ్ళు ఎవరు నాకు మీరు పుట్టి పెరిగిందంతాలప్రోలు నాన్నగారు తేలప్రోలు తర్వాత ఆయన చింతలు పూటి కొవ్వూరు తాడేపల్లి కూడు ఎమ్మెల్యేలుగా చేశారు ఆ సమయంలో మా చదువు డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం ఫస్ట్ కర్నూలు అసెంబ్లీలో ఉన్నారు నాన్నగారు అప్పట్లో అసెంబ్లీ కర్నూలులో ఉండేదా తర్వాత మద్రాస్ రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత హైదరాబాద్కి ముందు మా కర్నూలు కర్నూలు నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు అంటే రామానంద్ తీర్థ గారు వీరంతా కలిసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు అసెంబ్లీని ఇక్కడ కొంచెం సౌలభ్యంగా ఉంటుంది అన్ని జిల్లాలకు అని చెప్పి తెలంగాణ జిల్లాలకు కానీ మన సర్కారు జిల్లాలకు కానీ అప్పటి నుంచి కూడా ఇక్కడే చదువుకోవడం ఇక్కడే వివాహం అయింది మీరు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో మీ ప్రవేశం ఎలా జరిగింది తురగా జానకి రాణి గారు మంచి రైటర్ ఆమె ఆమె మంచి ఆమె అభిమాని నేను ఓ పాఠకురాలుగా అప్పట్లో ఆమె కథలన్నీ చదివేదాన్ని ఆ తర్వాత ఆవిడ ఒక రేడియో స్టేషన్లో ఆవిడ 
ప్రోగ్రామర్గా పనిచేసేవారు నాకంటే గుర్తు ప్రోగ్రామర్ అని లేకపోతే ఇంకా అప్పుడు బాలానందంలో మా పాప జయప్రద పాటలు పాడుతుంది డ్యాన్స్ చేస్తుంది యాక్ట్ చేస్తుంది ఈ పాపని అక్కడ అడివి శ్రీ లక్ష్మి గారు అని చెప్పి అక్కడ ఉన్న మహిళా మండలి మేము ఉన్నటువంటి పద్మావతి నగర్ మహిళా మండలిలో ఈ అడవి లక్ష్మి గారు ఈ పాపను చూసి ఒకసారి రేడియో స్టేషన్ తీసుకెళ్ళారు తీసుకెళ్ళినప్పుడు తురకా జానక రాణి గారు వీళ్ళ మదర్ని కూడా ఒకసారి పిలవండి అని చెప్పారట అప్పుడు ఈ పాపను తీసుకుని నేను వెళ్ళి వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు మా మాట్లాడింది పాపని అనౌన్సర్గా తీసుకున్నారు ప్రతి శనివారం ఆదివారం బాలానందంలో అనౌన్సర్ మమ్మల్ని బాలానందం అది తీసుకున్నప్పుడు నేను మాట్లాడే తీరు అది చూసి మీరు ప్రోగ్రామ్స్ చేయండి అని ఫస్ట్ అప్పటి లా మినిస్టర్ తెలుగులో ఏమంటారు న్యాయశాఖ మంత్రి ఆవిడ ఇంటర్వ్యూ చేయమన్నారు ఆవిడ చేసిన తర్వాత ఆవిడ నచ్చింది చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఆవిడే ఇచ్చారు నాకు ఆ తర్వాత చిన్నమ్మగా కూడా ఆవిడ సజెస్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత నిత్యానందరావు గారు అని చెప్పి డైరెక్టర్గా వచ్చారు ఆయన మా నాన్నగారి శిష్యుడు ఆయన మళ్ళీ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ పాటలకు కానీ క్రియేట్ అయ్యే ఉంది అది ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయ్యి ఉంది అయితే నేను ఒకసారి మాట్లాడినందు ఇన్ని కార్డ్స్ వచ్చాయి లెటర్స్ అవి డైరెక్ట్ గా టేబుల్ మీద పెట్టి చూపించారు అనమాట అంటే కొంచెం మధ్యలో స్పాంటే మీకంటే ముందు చిన్నమ్మ ఎవరైనా చేశారా చేశారు గీతారామస్వామి గీతారామస్వామి ఎస్ ఆవిడ చేశారు తర్వాత ఆవిడ మట్ట చెడిపోయినట్టున్నారు మొత్తం నన్ను తీసుకున్నారు మీరు ఎంత కాలం చేశారు చిన్నమ్మగా నేను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చేశాను తర్వాత మళ్ళీ మీ తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ కంటిన్యూ అయింది రేడియోలో అది తెలియదు ఎందుకంటే ఆ తర్వాత మన భర్త అనారోగ్యాలు హార్ట్ అటాక్ అది రావటం వల్ల నేను ఇంకా వేరే ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది తర్వాత మీరు ఆధ్యాత్మిక పరంగా కూడా చాలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు దేవస్థానానికి తిరుపతిలో తిరుపతి దేవస్థానానికి చాలా పాటలు రాశారని కూడా తెలిసింది ఆ వివరాలు ఏంటి అంటే బాల్య నుంచి నేను భక్తురాలి వెంకటేశ్వర స్వామికి మా పూర్వీకులు కూడా వెంకటేశ్వర భక్తులు మా నానమ్మ గారి ప్రభావం నా మీద చాలా ఉండేది ఈ భక్తి పరంపరలో ఆ తర్వాత వివాహం అయిన తర్వాత మా అత్తగారు చాలా గొప్ప భక్తురాలు చాలా హృదయ సౌజన్యం ఉన్న మనిషి చాలా మంచి అవధానం ఉన్న మనిషి ఆవిడ పెద్దగా చదువుకోలేరు కానీ ఆవిడలో ఒక సోషల్ వర్కరు ఒక గొప్ప డివోటీ ఒక మంచి హృదయం అంటే పేరు చెప్పండి రామసీతమ్మ గారు కొత్తపల్లి రామసీతమ్మ గారు థ్యాంక్ యూ నాన్న పేరు అడిగినందుకు మా మామగారి పేరు కొత్తపల్లి రామచంద్రయ్య గారు ఆయనతో కూడా కొంచెం విప్లవాత్మక భావాలు కాస్త కమ్యూనిస్ట్ పార్టీతో సత్సమాధాలు అవి ఉన్నాయన్నమాట అయితే మా అత్తగారిలో మంచి అవధారి ఉంది ఒక పే బిడ్డను చూస్తే బిడ్డ ఆకలిని గుర్తించగలదు ఆవిడ వ్యవసాయ కూలీలు వస్తే వారిని ఆదరించే తీరు ప్రేమ ఇవన్నీ చూసేదాన్ని దీంతోపాటు ఆవిడ చాలా గొప్ప భక్తి ఉంది ఆల్రెడీ నా దగ్గర నానమ్మ దగ్గర కొంత పుణికి పుచ్చుకున్న ఆ భక్తి భావం ఏదైతే ఉందో దానికి మా అత్తగారు ఎరువు వేసి నీళ్ళు పోస్తారు సో ఆ విధంగా టీటీడీకి పాటలు రాయటం అనేటువంటి ప్రక్రియ మొట్టమొదట నేను ఈ పాటలు రాసి కంపోజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక పాటను నేను వైఎస్ రాజ్ రెడ్డి గారితో పాటు మరణించిన ఐఏఎస్ ఆఫీసరు సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం నాకు సొంత సోదరుడు లాంటి వాడు వాడు కావల్లో చదువుకునే రోజుల్లో మా వారి ఉద్యోగ రీత్యా మేము కావల్లో ఉండేవాళ్ళం అట్లా ఈ పిల్లలందరూ నాకు పరిచయం బట్ బిఏలు అట్లా చదువుకుంటున్నారు ఆ గౌరవాన్ని వాడు ఎప్పుడు అట్లాగే ఉంచాడు వాడు విని అప్పట్లో రామకృష్ణారావు గారు అక్కడ తిరుపతికి సీఈఓగా ఉన్నారు వారికి వారికి చెప్పడం జరిగింది వారు ఆ పాట విని బాగుంది దీన్ని దృష్టికరిస్తే బాగుంటుందని చెప్పి వారు సలహా ఇవ్వటం తర్వాత ఒక కమిటీలో ఈ పాటలు పెట్టడం ఒక పది పాటలు వారు దృష్టీకరించడానికి ముందుకు వచ్చారు దృష్టీకరించారు మిగిలిన పాటలు ఇంకో పది పాటలు నా జ్ఞాపకం ఉన్నంత వరకు ఒక ఇరవై పాట అన్నమాచార్య వారి కీర్తనలో ఒక ఇరవై ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం ఆయన కూడా నన్ను అక్క అని పిలుస్తారు సొంత తమ్ముళ్ళలాగా ఉంటారు ఆయన కూడా చాలా ప్రోత్సహించి ఆయన ఈ పాటలు చేయడానికి అవకాశాన్ని ఇచ్చారు రాజశేఖర రెడ్డి గారితో పాటు హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో చనిపోయిన సుబ్రహ్మణ్యం గారి పేరు చెప్పగానే మీరు అంత ఇమోషన్ అయ్యి కన్నీటి పర్యంత అవుతున్నారు ఏంటి వారితో మీకున్నంత అనుబంధం అండి ఎలా అంటే మీకు చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను చదువుకునే రోజుల నుంచి పరిచయం పిల్లలందరూ కృష్ణయ్య గారు ఈ సుబ్రహ్మణ్యం గారు కృష్ణయ్య గారు అంటే రైల్వేలో మన లక్ష్మి గారు ఎంపీ చేశారు కదా ఆవిడ భర్త వీళ్ళంతా క్లాస్మేట్స్ చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారు ఈ పిల్లలంతా కూడా నన్ను ఒక అక్కగా 
మాగారి ఒక సొంత బావగారు లాగా బావగారు బావగారు అని చాలా గౌరవించేవారు అనమాట మాకు తోచినంత కొంతమంది పిల్లలకి మేము సహాయం చేసేవాళ్ళం మా వారికి కూడా తండ్రి తరపున కమ్యూనిస్ట్ భావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఉన్నాయి మా మా వారికి కూడా హెల్ప్ చేయడం అనేది ఇష్టం ఆయనకి అట్లా కొంతమందికి సుబ్రహ్మణ్యం గారు అంటే ఇంకా ఆయనకి చాలా ప్రేమ గల వ్యక్తి చాలా హృదయ సౌజన్యం ఉన్న వ్యక్తి వాడు ఏర అంటాను ఒకసారి వాడు ఎడ్యుకేషన్ కమిషనర్గా చేస్తున్నప్పుడు నేను వాడు ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది వెళ్ళాను అక్కడ పౌర సంగమం హక్కుల సంఘం మన బాల బాలగోపాల్ గారు బాలగోపాల్ గారు ఇంకా తదితరులు పెద్ద పెద్ద వారంతా ఉన్నారు నేను మాట్లాడి అది ప్రజెంట్ చేసి కేసు వెనక తిరిగి వెళ్ళిపోయా వెళ్ళిపోగానే ఐదు నిమిషాలకు పది నిమిషాలకు మన ఇంటికి కావాలి చేశాడు ఈరోజు నన్ను ఏరా అనలేదు ఏంటి అక్క ఎందుకని అని ఈ ఒక్క మాటలో వాడు సౌజన్యం వాడు గొప్పతనం వాడు ఒక ఏఎస్ ఆఫీసరు ఆఫీసులో ప్రజల మధ్య కూర్చుని ఉన్నాడు పెద్దవారి మధ్య కూర్చుని ఉన్నాడు ఆ గౌరవాన్ని నుంచి ఇంటికి వచ్చాను నువ్వు ఎందుకు అనలేదు అక్క నేను ఏరా అనలేదు అన్నాడు అది నాకు సుబ్రహ్మణ్యం కొన్న ప్రేమ ఆ వార్త తెలిసిన తర్వాత క్షణాలో మీరు ఎలా తెలిసింది మీరు ఎలా ఇది మామూలుగా నేను మీకు ఎన్ని గంటలకు కన్ఫర్మేషన్ న్యూస్ వచ్చింది ఆయన కూడా చనిపోయారు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారితో పాటు అని నాకు నేను అప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నాను వాడి పిల్లలు అందరూ తీసుకెళ్ళాను నేను ఆ పిల్లలు ఇద్దరిని తీసుకుని లెక్క వాళ్ళు కూడా చూస్తారని అంటే వాడు స్వయంగా వచ్చి పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్కి అప్పుడు పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ ఇన్ఛార్జ్ కూడా వాడు కొత్తగా పెట్టారు అప్పుడు కొత్తగా పెట్టి అప్పుడు వాడు ఇన్ఛార్జ్ అని వాడు స్వయంగా భార్యని బిడ్డలని నన్ను అందరిని తీసుకెళ్ళి పాస్ మాకు వీసాలు వేయించాడు మా పాప అప్పుడు గర్భవతి అక్కడ అది ఫోన్ చేసి అడిగింది మావయ్య అమ్మని ఎలా అయినా పంపించవాడిని అడిగితే పంపించాడు పిల్లల్ని కూడా తీసుకెళ్ళాను తను సుబ్రహ్మణ్యం గారి పిల్లల్ని కూడా మీకు కూడా తీసుకెళ్ళాను తీసుకెళ్ళాను ఆ పిల్లలకు కూడా పేర్లు నేనే పెట్టాను ఆయన సింధు సుబ్రహ్మణ్యం ఇప్పుడు ఆర్డీఓ ఈస్ట్ గోదావరిలో దానికి అసలు ఫస్ట్ వేరే పేరు ఉండేది సింధు సుబ్రహ్మణ్యం 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 అంటే వాడి పేరు వాడి బిడ్డ వాడి బిడ్డ సింధు అనేది నేను పేరు మార్చాను ఇప్పుడు మన జగన్ గారు ఇచ్చారు అప్పట్లో ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేశారు పాప డిగ్రీ అవ్వగానే గ్రూప్ వన్ జాబ్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ మాట నిలబెట్టుకున్నారు అంటే నాకు తెలిసి రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఇంట్లో ఒక గుణం ఉంది నాయన మాట ఇస్తే తప్పరు అది రాజశేఖర రెడ్డి గారు అవ్వచ్చు జగన్ అవ్వచ్చు మరొకరు అవ్వచ్చు కానీ ఆ ఇంట్లో ఉన్న గోడలు కూడా అదే చెప్తాయి బయట జనం కూడా అదే చెప్తారు తప్పప్పులు అనటం అంటే అసలు మనం ఏంటి అనేది మనం ప్రశ్నించుకుంటే అదట వాడు తప్పును మనం ప్రశ్నించవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరు కరెక్ట్ ఉంటారు ఓకే ఇప్పుడు ఇంత గొప్పగా మీరు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు కానీ ఒకప్పుడు మీరు అదే రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద మీరు తిరగబోటు చేసి తిరుగుబాటు అంటారు సూట్ గా ప్రశ్నించడం అంటారు ఒక స్త్రీకి జరిగిన అవమానానికి నిరసన తెలియజేయమంటారు అది మీరు నిర్ణయించండి అసలు ఏం జరిగింది అంటే మీ మీకు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి నేరుగా జరిగినటువంటి విషయం నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి స్వయంగా ఏమి జరగాల అసలు మీరేమిటి అప్పుడు కాంగ్రెస్ లో మీ హోదా ఏంటి నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ మహిళా విభాగం మహిళా విభాగం వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏం జరిగిందండి అప్పట్లో పెద్ద సంచలనం ఉంది కొంచెం లీలగా గుర్తొస్తుంది మీరు తిరుగుబాటు చేయటం అనిల్ శాస్త్రి గారు ధావన్ గారు కూడా ఢిల్లీ నుంచి ఫోన్ చేశారు ఆ నిరసనలో నుంచి నన్ను ఇంకా లేవండి అని చెప్పి చెప్పడం కోసం చిన్నారెడ్డి గారు వచ్చి ఫోన్ ఇవ్వబోయారు నాకు వాళ్ళు మాట్లాడతారంట అని కానీ నాకు మాట ఇవ్వకుండా నేను లేచి మధ్యలో వెళ్ళిపోవడం అనేది నాకు ఇష్టం అనిపించలేదు ఎందుకంటే నాకు నాకు తెలియని అవమానం ఏంటో నాకు తెలుస్తుంది మరో స్త్రీకి జరగకూడదు మరో కార్యకర్తకు జరగకూడదు అంటే ఎవరో ఒకరు ఉద్యమించాలి ఉద్యమం ఒకరితోనే పుడుతుంది కదా అది సఫలం అవుతుందా అమల అవద అనేది మిగిలిన ఉన్నవారి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మొట్టమొదటి నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద కష్టం ఎందుకు అనిపించింది అంటే అంటే ఇప్పుడంటే ఆయారాములు గయారాములు చాలా అలవాటు అయిపోయింది కానీ ఆ రోజుల్లో ఒక పార్టీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని వెంటనే సీట్లు ఇచ్చేసి వాళ్ళని శాసనసభ్యులు చేసేటే సిద్ధంగా ఉంటే ఏ శాసనసభ్యుడికి సీట్ ఇచ్చారో ఏ పార్టీ నుంచి వచ్చారో ఆ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పనిచేసి కార్యకర్తలందరూ దెబ్బలు తిని జైళ్ళకి వెళ్ళి నానా పాటలు పడితే మీరు శాసనసభ్యులు సీట్లు ఎక్స్చేంజ్ చేసేసుకుని మీరు శాసనసభ్యులు అయిపోతే ఈ కార్యకర్తల గతి ఏంటి వాళ్ళు మారలేరు వీళ్ళు మారినట్టు వాళ్ళల్లో ఆ పట్టిమం ఉండబట్టే ఒక శాసనసభ్యుడు గెలుస్తాడు 
ఒక శాసనసభ్యుడు వెనకాల నలుగురు సర్పంచ్లు ఐదుగురు సర్పంచ్లు ఉంటే ఒక సర్పంచ్ వెనకాల వెయ్యి మంది కార్యకర్తలు ఉంటారు ఒక వెయ్యి మంది కార్యకర్తల వెనకాల లక్షలాది ఓట్లు ఉంటాయి ఇది మనం గమనించాలి గౌరవించాలి వచ్చినా కానీ సీట్లు ఇచ్చి శాసనసభ్యులు చేస్తే ఇక్కడ దెబ్బలు తిని ఇక్కడికి పార్టీకి పనిచేసి ఈ పార్టీ వాళ్ళ వాళ్ళతో తిట్లు తిని ఇన్ని తిన్న తర్వాత ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఈ సీట్ల పంపిణీలో వారికి దక్కనప్పుడు పార్టీ నిర్వీర్యం అయిపోదా మాతృ సంస్థకు ద్రోహం చేయొచ్చు కార్యకర్తలు అంటే వాడికి విలువ లేకుండా పోతుంది వాడి కష్టానికి గుర్తింపు లేకుండా పోతుంది ఈ విషయంలో అనేక సార్లు వారితో నేను అన్నా ఇది తప్పు మీరు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ సీట్లు ఇచ్చేస్తున్నారు మరి మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఏమైపోవాలి తప్పు కాదు అది అని చెప్పి నేను బతగానే మీరేమైనా సీట్ ఆశించారు అస్సలు లేదు మరి ఎనభై ఐదు రాయిన సీట్ ఇచ్చారు నాకు అప్పుడు స్వీప్ బంగారుపల్లిలో పెట్టి ఇచ్చాం కదా తర్వాత ఎప్పుడు నేను సీట్ కోసం ప్రయత్నం చేయలేదు అడగలేదు నేను అది అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడున్న రాజకీయ నాయకులు పాత వాళ్ళు ఎవరైతే ఉండి ఉంటారు సీనియర్ నాయకులు ఈవెన్ కేశవరావు గారిని అడగండి తెలంగాణ నాయకులు కదా అన్నా అడగండి అట్లా ఏం లేదు నేను పాత వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఆశించలేదు ఆ తర్వాత సీడబ్ల్యూసీ మెంబర్గా లక్ష్మీదేవి గారు అయినప్పుడు ఆవిడ ఆహ్వానం మేరకు వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు ఈయన కొంచెం లక్ష్మీదేవి గారు నాయుడు ఇచ్చారు మీరు కూడా ఉన్నారు నిరసన ఫలితం ఏంటంటే సస్పెండ్ చేశారు కాంగ్రెస్ నుంచి మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేశారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎవరు అప్పుడు అధ్యక్షులు వస్తే నేను మార్చి పద్దెనిమిదిన ఎప్పుడు సస్పెండ్ చేసినట్టున్నారు పంతొమ్మిది ఉదయం ఫోన్ చేశాను రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడు ఉగాది అన్న మీ ఇంటి ఆడబడిచ్చి ఉగాది కానికి ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ అన్న ఏమి ఇచ్చానమ్మా అన్నారు సస్పెన్షన్ లెటర్ అన్న డి శ్రీనివాస్ గారు నేను ఇవ్వలేను అమ్మాయికి నా వల్ల కాదు నన్ను ఇరికించారేంటి ఆమె లెటర్ ఇవ్వమని అని మీరు చేసిన నేరాలకి మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేస్తున్నాం అన్నారు టైం లేదు అందులో చేసిన నేరాల అదే మీరు నువ్వు చూపించిన తప్పిదాలు అన్నట్టు అదే నేను కరెక్ట్గా చెప్పలేకపోతాను అది ఇప్పుడు నరసింహరావు అని గాంధీ భవన్ తాత గారు ఒక ఆయన పెద్ద ఆయన ఉంటారు ఇప్పుడు ఆయన తీసుకుని వచ్చారు గాంధీ భవన్ తాత అంటారు ఆయన నాన్నగారు ఉన్నప్పటి నుంచి ఉన్న చిన్న పాప అప్పటి నుంచి ఉన్నారు ఆయన ఆయన ఆ లెటర్ తీసుకుని వచ్చారు ఆ లెటర్ తీసుకొచ్చినాక మళ్ళీ ప్రెస్ వచ్చింది అప్పుడు నేను మాట్లాడవలసిన నాలుగు మాటలు మాట్లాడాను అయిపోయింది సస్పెండ్ చేసిన తర్వాత ఏమనిపించింది అంటే నేను రాజకీయాలు పనికిరాను అని ఎవరికి అనిపించింది మీకు అనిపించింది నాకే అనిపించింది ఒకసారి సస్పెండ్ అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ గాంధీ భవన్ మెట్లెక్కాలంటే చాలా బాధగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక స్వాతంత్ర సమరయుడు కూతురు నేను ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చిన వాళ్ళలో మా నాన్నగారు ప్రముఖులుగా ఉండి తొమ్మిదేళ్ళు ఉంటే నేను ఒక నేరస్తురాలలాగా ఒక పీసీసీ ప్రెసిడెంట్తో నేను సస్పెండ్ చేయబడితే చేయి నేరానికి మళ్ళీ గాంధీ భవన్కి వెళ్ళి చేయగలిగింది ఏముంది అంటే అది ఒక తీవ్రమైనటువంటి విషయంగానే అయినా చిన్న విషయానికే సస్పెండ్ చేశారా ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన చర్యలు మీకు ఎంతవరకు సంబంధించిన తీవ్రమైన విషయం అంటే గాంధీ భవన్లో కొంతమందిని కొట్టారు గాంధీ భవన్ తగలబెట్టారు గాంధీ భవన్లో ఓటేటాకు వచ్చిన వాళ్ళని కొట్టారు గాంధీ భవన్లో మల్లికార్జున శర్మ అనేటువంటి ఒక బ్రాహ్మడు ఒక కార్యకర్త నుంచి ఒక యువ ఒక నాయకుడుగా ఎదిగిన ఆయన ఒక స్వతంత్ర సమరయోధుడు కొడుకు అటువంటి వారిని కూడా చాలా అవమానం చేశారు వాళ్ళు చేసింది నేరమా ఒక స్త్రీని అవమానం చేయడం తప్పని నిరసన తెలియజేయడం నేరమా తప్పు దోవ పట్టించారు అనేది మీ అభియోగం తప్పు దోవ పెట్టించారా తప్పులు చేశారా మాట్లాడటం లేదు నాకు జరిగిన అవమానం ఇంకో స్త్రీకి తరగకూడదు అనుకున్నాను ఇంకో కార్యకర్త తరగకూడదు అనుకున్నాను వచ్చిన కార్యకర్తలకి కుర్చీలు లేకుండా మాజీలంతా కుర్చీల్లో కూర్చుంటే ఆర్టీసీ బస్సుల్లో అలిసిపోయి రోడ్లు లేని ఓళ్ళ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు హైదరాబాద్ దాకా ఏదో నాకు చేస్తారని చెప్పి కాంగ్రెస్ కానీ పార్టీలతో దెబ్బలు తినో బాధలు పడే వచ్చిన వాళ్ళని సముదాయించకుండా వారిని పట్టించుకోకుండా గాంధీ భవన్ని ఒక ఆఫీస్ లాగా నడపాలని చూస్తే అది ఆఫీస్ కాదు కదా సో మీరు అప్పటి నుంచి శాశ్వతంగా రాజకీయాలకు దూరం అయిపోయారు సో నో మోర్ పాలిటిక్స్ నో అక్కర్లేదండి ఇప్పుడున్న మహానుభావం చూసి అసలు ఏంటి మీ కామెంట్ ప్రజెంట్ కాంగ్రెస్ పరిస్థితి మీద పార్టీ కాంగ్రెస్ అంటే మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏదో తిరోగమనం పురోగమనం అంటూ ఉంటారు చూసారా చెరువిత చరణం 
చక్రం తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ వచ్చింది మోడీ గారు అక్కడ ఎందుకు వచ్చింది అనే దాని మీద ఆయన కూడా ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వలేకపోయారు ఎక్కడ ఎందుకు ఎప్పుడు వస్తుందో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు మనకి ప్రజల అసంతృప్తి ఏంటో తెలియదు ప్రజల సంతృప్తి ఏంటో తెలియదు చాలా చేసిన వాడు వెనక్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఏమీ చేయని వాడు ముందుకు రావచ్చు ఎందుకంటే ప్రస్తుత జనాభా ప్రజలు అనేవాళ్ళు అలా ఉన్నారు ఒక ఆలోచన కానీ ఒక పద్ధతి కానీ ఒక పెద్ద రకం కానీ లేదు దానికి కారణం ఏమనండి రాజకీయ నాయకులే రాజకీయ నాయకుల వల్ల ప్రజలు చెడిపోతున్నారో ప్రజల వల్ల రాజకీయ నాయకులు చెడిపోతున్నారో అర్థం కాని పరిస్థితి డబ్బులు తీసుకుని ఓట్లు వేసే ఈ జనాలు డబ్బులు ఇచ్చి ఓట్లు వేయించుకునే రాజకీయ నాయకులు సో ఒక రకమైనటువంటి ఒక డబ్బులు కొట్టి తీసుకున్నారంటారా లేకపోతే వీళ్ళు ఇస్తే తీసుకున్నారంటారా ఎవరు ఓటర్స్ నువ్వు ఇస్తావా లేదని కొట్టి తీసుకుంటున్నారా లేకపోతే వీళ్ళు ఇస్తే తీసుకుంటున్నారా ఇప్పటి నుంచి ఎలా స్టార్ట్ అయ్యింది పదివేల రూపాయలు ఉంటే ఎలక్షన్ అయిపోయేది రూపాయి పావల సభ్యత్వం ఒక బీసీ వాడికి వెళ్తే ఆ బీసీ పెద్ద చెప్తే పిల్లలంతా బీసీ బీసీ పెద్ద చెప్పింది వినేవారు ఇప్పుడు ప్రతి వాడు మోడీయే ప్రతి వాడు జగన్ లాగానో లేకపోతే ప్రతి వాడు కేసీఆర్ గారు లాగానో ఫీల్ అయిపోతున్నారు తెలిసి తెలియని తనం ఎక్కువైపోయింది నాయన దాని గురించి చెప్పడం కంటే కూడా తిట్టుకోవడం ఎక్కువైపోయింది భాష మారిపోయింది భాష వ్యవహారం అన్ని మారిపోయాయి సో ఇక అలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఇవ్వలేరు ఇప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితమే రాజకీయ అస్త్ర సన్యాసం రాజకీయంగా మీరు నిర్వహించిన పదవులు ఏంటండి రాజకీయంగా నిర్వహించిన పదవులు అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్గా మహిళా విభాగంలో చేశాను సెక్రటరీగా చేశాను పీసీసీలో వెస్ట్ గోదావరికి నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్గా డీసీసీ డిస్టిక్ కాంగ్రెస్ కమిటీలో పనిచేశాను అలా కాకుండా మామూలుగా వేరే వేరే ఆర్గనైజేషన్స్లో అంటే సోషల్ వెల్ఫేర్ ఎక్స్పర్ట్స్ కమిటీలో నన్ను కృష్ణకాంత్ గారు గవర్నర్గా ఉన్నారు నేను సినిమా యాక్టర్ స్వామి యాజులు గారు మేము ఇద్దరం మెంబర్స్గా చేశాము మా అమ్మమ్మలు వేశారు కూడా తర్వాత రైల్వేలో చేశాను అదే మీరు చాలా పదవులు నిర్వహించారు కదా విడిగా కూడా నేషనల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ దేనా బ్యాంకుకి పివి నరసింహరావుగారు అపాయింట్ చేశారు నేషనల్ దేనా బ్యాంక్ డైరెక్టర్ గా నేషనల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ నేషనల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ దేనా బ్యాంక్ కి డైరెక్టర్ గా డైరెక్టర్ గా పివి నరసింహరావు గారు అపాయింట్ అపాయింట్ వారితో మీకు మంచి అనుబంధం ఉండేదండి నాన్నగారికి చాలా ఆప్తులు మిత్రులు ఇద్దరికి సాహిత్యం సంగీతం పట్ల మంచి మక్కు ఉండేది తరచూ కలుసుకునేవారు చిన్నతనంలో కూడా నన్ను పివి రంగారావు గారు రాజేశ్వరరావు గారు వీరంతా సొంత చెల్లిలాగా అన్న అని పిలుస్తా రంగన్న రాజన్న వీరంతా కూడా వాణమ్మ వీరంతా కూడా నన్ను బాగా అభిమానించేవారు ఆ కుటుంబంలో మా నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత ఒక పివి గారి వ్యక్తిగా ఒక పివి గారి అమ్మాయిలాగా అంటే మిత్రుడు కూతురుగా ఎస్టాబ్లిష్ అవడానికి మూల పురుషుడు పివి నరసింహరావు గారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ యాక్టివిటీలో సంగీతం పట్ల మీరు దేవాలయానికి రాసిచ్చా సాంగ్స్ సాంగ్స్ రాసిచ్చా అవి ఎన్ని సాంగ్స్ అక్కడ దేవస్థానం ఓకే చేసి ఎన్ని సాంగ్స్ మొత్తం నూట పదహారు పాటలు రచి అంటే యోగవంతమైన ఈ యొక్క జీవితం ఇచ్చిన భగవంతుడు మంచి బిడ్డల్ని ఇచ్చాడు మంచి భర్తని ఇచ్చాడు మంచి కుటుంబానికి కోడల్ని అయ్యాను మంచి కుటుంబంలో కూతురుని అయ్యాను నాకు చేతనైనంత వరకు యోగవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని నేను అనుభవించాను ఇతరులకు సహాయం చేస్తూ నా అంటే ఇంత లాంగ్ లైఫ్లో తప్పులు ఒప్పులు ఉంటాయి నేను చాలా గొప్పదాన్ని నేను చెప్పడం లేదు నాకు చేతనైనంత వరకు ఇవన్నీ చేశాను నేను ఇంత మంచి యోగవంతమైన జీవితం ఇచ్చిన నీకు నేను ఏమి ఇవ్వగలను నీకు ఏమి ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ సమయంలో విద్యాసాగర్ రావు గారు చిన్న జీవ స్వామి గారి దగ్గర పంపించడం వారు అమ్మ రాయండి మీరు రాయగలరని అంటాం అదే రాత్రి ఇంటికి రాగానే వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి వెళ్ళినట్టు కళ రావటం ఆ కళ వచ్చిన తర్వాత లేచి కూర్చుంటే అక్కడ దీపాలు లేవు ఏమీ లేదు అంత నేను ఫస్ట్ టైం చూడటం తిరుపతి వెళ్ళలేదు అప్పుడు నేను కళ్ళలో దర్శించడం అనమాట చిన్న చిన్న సాంగ్ గారిని దర్శించి వచ్చాక ఆ రాత్రి అప్పుడు ఫస్ట్ సాంగ్ ఆ పక్కన పెట్టుకున్న నోట్స్ మీద రాత్రి రెండు గంటలకి ఆ కళ అయిపోయినాక రాశాను మీరు తీసుకున్న పది పన్నెండు పాటలు టీటీడీ వాళ్ళు వాడుతున్నారు వాటిని ఎస్వీబీసీ ఛానల్లో వస్తుంది ఎస్వీబీసీ ఛానల్లో వస్తూ ఉంటాయి రెగ్యులర్గా ఓకే అలాగే ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ ఇంత యోగవంతమైనటువంటి జీవితం ఇంత చక్కని కుటుంబం పిల్లలు భర్త అని అన్నారు ఆ కుటుంబ వివరాలు చెప్తారా మీ భర్త గారు ఏం చేసేవారు కొత్తపల్లి రామచంద్రయ్య గారు కొత్తపల్లి రామసీతమ్మ గారు మా అత్త మామ గారు అండి వారి మైనేని వారి పాలు రేపల్లి తాలూకా వారింటికి నేను పెద్ద కోడల్ని నాకు నలుగురు మరుదులు ఇద్దరు ఆడవచ్చు
కొత్తపల్లి శివరామకృష్ణ గారు ఆయన అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేశారు గవర్నమెంట్ జాబ్ వారి పెన్షన్ తిని బతుకుతున్నా చేశారు నాకు ఇద్దరు పిల్లలు కన్నవాళ్ళు బాబు పేరు శ్రీనివాస్ కొత్తపల్లి పాప జయప్రదా కొత్తపల్లి వాళ్ళిద్దరు అమెరికాలో అట్లాంటాలో స్పెషలీ ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతుంది పాప భర్త పేరు గౌరీశంకర్ దానికి ఇద్దరు పిల్లలు ప్రణాళి ప్రణవనందం నా కొడుకు నా కోడలు శ్రీనివాస్ కళ్యాణి కోడలు పేరు ప్రణతి చిన్నది ప్రణవ్ పెద్దవాడు ఇద్దరు పిల్లలు బాబు కూడా ఇంకా నా మరుదుల పిల్లలు తమ్ముళ్ళ పిల్లలు అంతా కూడా అక్కడే ఇప్పుడు ఇంట్లో మీరు ఒక్కలే శాస్త్ర జీవితం గడుపుతుంది బలేవారు నాయన అటు చూడు ఎంతమంది ఉన్నారు దేవుళ్ళ ఇటు చూడు ఇటు చూడు ఇటు చూసిన దేవుళ్ళ ఆహా అక్కడ చూడు రావే నమస్కారం పెట్టు మీ పని అమ్మాయి మేడ్ ముగ్గురు కొడుకులు ఉన్నారు భార్య భర్తలు ఉన్నారు అందరు హెల్ప్ చేస్తారు అందరికంటే వీళ్ళందరూ సరే రమేష్ నా కొడుకు పాప వాసంతి నాకు కోడలు గొప్ప లైఫ్ అండి థ్యాంక్ యూ నాన్న నాన్నగారు తమ్ముడు కూడా నాన్న నమ్మూరు దూర్వాస్ మహర్షి గారు అని వారి కళాప్రపూర్ణ వచ్చింది జాష్వా గారు వారి సమకాలికులు అనమాట ఆయన నిరుపేత అనే ఒక కావ్యం రాసే సంస్కృతంలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి అంకితం ఇచ్చారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు మా నాన్నగారు మా బాబాయిలు వీళ్ళంతా మంచి మిత్రుడు జగ్గయ్య గారు వీరంతా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు చాలా ఇష్టంగా తీసుకున్నారు అనుబంధం ఉంది సినిమా అసలు లేదు ఆయన ఆ సినిమా నట్లయితే ఒకరైతే నాన్నగారి పరిచయం ఎస్ వి రంగారావు గారు అంటే హైదరాబాద్ లో పుట్టి పెరిగారు కదా లేదు హైదరాబాద్ లో పుట్టి పెరిగినా నాకు చిన్నప్పుడే మ్యారేజ్ అయిపోయింది నాన్న అక్కడే మీరు జాబ్ పరంగా ఏమైనా చేసేవారా మీరు జాబ్ ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు రేడియో ఇవి కార్యక్రమాలు నేను పిసిసి లో పనిచేసినప్పుడు నాకు వెంకటరావు అంకులు చాలా వర్క్ ఇచ్చేవారు ఎక్కడ ఎట్రాసిటీ జరిగిన ఆయన దగ్గర కూడా పనిచేశాను నేను ఎక్కడ ఎట్రాసిటీ జరిగినా ఏం జరిగినా కూడా ఆయన పంపించడం పెయ్యటం ఏదైనా రిప్రజెంటేషన్ తీసుకెళ్తే విజయభాస్కర్ రంగులు కానీ వెంగళరావు గారు కానీ లేకపోతే తదితర మంత్రులు కానీ అంటే నేను తీసుకెళ్ళేదంతా వాటర్ ట్యాంకులు రోడ్లు అంటే ఒక చోట శాసనసభ్యుడు తెలుగుదేశం సభ్యుడు శాసనసభ్యుడు ఉన్నారనుకోండి రోడ్ అక్కడ దాకా వచ్చి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఉన్న వైపు కొంచెం మళ్ళేది కాదు అనుకోండి అక్కడ పోరాటం చేసేవారు వాళ్ళు వచ్చేవారు వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి రిప్రజెంట్ చేయటం నాకు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కూడా చాలా కమిట్మెంట్తో పనిచేసేవాళ్ళు ఇవన్నీ ఇప్పుడు చేయటం లేదని కాదు ఇప్పుడు నాకు పెద్ద పరిచయాలు ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో చాలా ఒక సోషల్ వర్కర్ అంటే వాళ్ళు చాలా గౌరవించేవారు అంటే ఒకటి అప్పుడు సోషల్ వర్కర్స్ ఉండేవాళ్ళు కార్యకర్తలు ఉండేవాళ్ళు దళా దళారులు ఉండేవాళ్ళు కాదు మంచి మాట ఇప్పుడు ఆ సోషల్ వర్కరు అనేటువంటి పదం దళారుల కింద మారిపోయింది దళారు కానీ ఎప్పుడైతే కార్యకర్తలకి సోషల్ వర్కర్స్కి సామాజిక సేవ చేసేటువంటి కర్తలకి విలువను ఇవ్వరో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు దళారులుగా మారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే పెద్దవాడు తీసుకుంటున్నాడు కదా ఫాలో అవుతారు కదా గొప్ప జీవితం అమ్మ అన్ని విధాలుగా కూడా ఒక పరిపూర్ణమైన జీవితాన్ని చూశారు పిల్లల పరంగా సమాజ పరంగా ఒక సోషల్ వర్కర్గా కూడా అక్కని జీవితాన్ని ఆస్వాదించారు మీ ఐరు ఆరోగ్యాల ఐశ్వర్య అభినందన ఆకాంక్షిస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆశీస్సులు మీపై ఎలాగ ఉంటే మీరు మరిన్ని పాటలు రాసి వారు అంకితం ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు నమస్తే నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు సుమన్ టీవీ వారికి మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఓకే ఓకే అమ్మ నమస్తే